பகவத்தையா குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இன்றைக்கு நம்மளுடைய தலைப்பு ஞானம் அண்ட் விடுதலை இது இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ இத பத்தி ஒரு சின்ன பிரீஃபா கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ஞானம் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாலே ஞானம்னா என்ன ஞானம் வந்து பல சாதனைகள் பல முயற்சிகள் பல பிறவிகள் எடுத்த அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அதே மாதிரி ஞானம் வந்து எப்ப நம்மளுக்கு வரணும் இப்ப சாதாரணமா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அஹ் கிரகஸ்தாசிரமம் எல்லாம் முடிச்சு வானப்பிரஸ்தம் போன அப்புறம் அதாவது அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்கு அப்புறமா வயசான அப்புறமா ஞானம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆக்சுவலா உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை வந்து ஞானம் அடைஞ்ச அப்புறம் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஞானிக்கு வாழ்க்கை வந்து ஞானம் கடைஞ்ச அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறது ஞானம் வந்து அதுல மிஸ்டிக்கலா அதே மாதிரி அஹ் எல்லாத்தையும் துறந்து காட்டுல போய் இருக்கிற முனிவர்கள் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் துறந்தவர்களுக்கு தான் கிடைக்குமா ரெக்லூசஸ்க்கு மடிக்கும் தான் கிடைக்குமா அப்படின்னா அப்ப எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லையா சாதாரண பொதுமக்களுக்கு சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படி இல்ல இது வந்து நம்மள மாதிரி சாமானிய நம்ம பாமர மக்களுக்கு கூட ஞானம் வந்து சாத்தியம்தான் இது வந்து பொதுவானது எல்லோருக்கும் பொதுவானது அதே மாதிரி இப்ப விடுதலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக உலகத்துல இந்த மோக்ஷ நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்தி நிலை அப்படின்னு சொல்ற இந்த விடுதலை ஒரு லிபரேஷன் அதுதான் ஹையஸ்ட் கோல் இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஞானத்திற்கும் விடுதலைக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களோட வியூவை சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போலாம் சோ பேச விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரெய்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க நம்ம பேசலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பேசுறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க வாங்க எல்லாரும் உங்களோட ஒபீனியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சதாசிவம் ஐயா வந்திருக்காரு வாங்க ஐயா உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கு வணக்கம் ஐயா நீங்க அன்மியூட் ஆயிருக்கீங்க நீங்க பேசுங்க இது ஒரு ஓபன் டிஸ்கஷன் தான் எல்லாரும் உங்களோட கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிக்க வாங்க இந்திரா மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம்மா பேசலாம் பேசுங்கம்மா வர என்ன உணர்வுகளோட நம்ம வந்து போறாம அப்படியே நம்ம விடுறதுனாலதான் அப்படியே இருக்கு ஆக்சுவலா மனசு நல்லாதான் இருக்கிறது நம்ம எதிர்மறை திங்க் பண்ணும் போதுதான் அது நம்ம ப்ராப்ளம் ஆகுது நம்ம அதுதான் ஞானம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க உங்களை மியூட் பண்றேமா அடுத்து வேற யாராவது உங்களோட கருத்துக்கள்ல பகிர்ந்துக்க வாங்க சரி இப்ப வந்து ஆஹ் நம்ம ஞானம்னா என்ன விடுதலைனா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு குழந்தைய எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைக்கு வந்து கோபம் வருது பயம் வருது மகிழ்ச்சி வருது 
நம்மளுக்கும் கோபம் வருது பயம் வருது மகிழ்ச்சி வருது இப்ப இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு வர கோபம் பயம் மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு வர கோபம் பயம் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தை வந்து ஒரு கோபப்பட்டாலோ பயப்பட்டாலோ அதுக்கப்புறமா அதை அவங்க நினைச்சு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றது இல்ல அதை நினைச்சு அவங்க வருத்தப்படுறது இல்ல பட் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுக்கு கோபமோ பயமோ வந்துருதுன்னா நம்ம அதை நினைச்சு வருத்தப்படுறோம் இல்ல நம்ம கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றோம் குழந்தைகளுக்கு அந்த உணர்ச்சிய இந்த உணர்ச்சி தான் வரணும் இந்த உணர்ச்சி தான் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த அளவுகோலுமே இல்லை நம்ம வந்து அந்த அளவுகோல் வச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு நல்ல உணர்ச்சி தான் வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம மோசமான உணர்ச்சி ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்ம உடனே கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றோம் இல்லைன்னா அதுக்கு நம்ம வருத்தப்படுறோம் அடுத்தது குழந்தைகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு அறிவு இருக்கா ஆமா அறிவு இருக்கு அந்த அறிவை வச்சுதான் குழந்தைகள் வந்து அப்பா அம்மா யாரு யாரோட பழகணும் யாரோட பழகக்கூடாது என்ன சாப்பிடணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஆனா அந்த அறிவை வச்சு குழந்தைகள் தன்னை சீரமைக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்துறதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு அறிவும் வளர்ச்சி அடையறதும் இல்லை ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை சீரமைச்சுக்கிறதுக்கு அந்த அறிவை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்றோம் இந்த உணர்ச்சி நல்ல உணர்ச்சி ஸோ இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த உணர்ச்சி மோசமான உணர்ச்சி இது வரவே கூடாது இது வராதபடி எப்படி நம்மள பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் இப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ண பாக்குறோம் ஸோ அப்ப அந்த அறிவு உணர்ச்சிகளுக்கு எதிரா திரும்புறது குழந்தைகளோட அறிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா உணர்ச்சிகளுக்கு எதிராக திரும்பாது அந்த அறிவை வந்து அவங்க எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புறத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றாங்க யாரோட பேசணும் பழகணும் என்ன சாப்பிடணும் எப்படி எப்படி விளையாடணும் எப்படி ஜாலியா இருக்கிறது இப்படி வெளிப்புற வாழ்க்கைக்கு தான் அவங்க அந்த அறிவை பயன்படுத்துறாங்க நம்ம மைண்ட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கேல்குலேட்டிவ் மைண்டா இருக்கு ஆனா குழந்தைகளோட மைண்டை பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்னசென்ட் மைண்டா இருக்கு இப்ப நம்மளையே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு இந்த உணர்ச்சிகள் ப்ராப்ளம் இல்ல அந்த உணர்ச்சி பற்றி நம்ம ஒரு கருத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அந்த உணர்ச்சி பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கறது இந்த உணர்ச்சி நல்ல உணர்ச்சி இது கெட்ட உணர்ச்சி இந்த உணர்ச்சி இருக்கணும் எனக்கு வரணும் இந்த உணர்ச்சி எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு இந்த கருத்து தான் நம்மளை வந்து பாதர் பண்ணது ஸோ நம்மளோட மைண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மைண்டுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கோம் இது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் நம்மளுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறது இப்ப ஞானம் அப்படின்னா இந்த அறிவோட இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளுக்கு <laughs> மனதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் நம்ம மனசு எப்படி வேலை செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் புரிதல் தான் ஞானம் இப்ப நம்ம ஒரு டிவி வாங்குறோம் அப்படின்னா அதோட ஒரு மேன்வல் கொடுப்பாங்க அந்த மேன்வலை நம்ம படிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டிவியை எப்படி ஆப்ரேட் பண்றதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்மளோட மைண்டை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யூசர் மேன்வல் தான் இந்த ஞானம்ங்கிறது இப்ப நம்ம மனசுல என்ன நடக்கிறது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் மனசுல போட்டு வச்சிருக்கோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதுல மாட்டிக்கிறோம் அதனோட பிடியில நம்ம சிக்கிக்கிறோம் அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மனசை ஃப்ரீயா விடணும் அதை சுதந்திரமா மனசை விடணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை உணர்த்ததுக்கு தான் அந்த காலத்துல சரணாகதிய கொண்டு வந்தாங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க அவங்க சரணாகதியில நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாத்தையுமே கடவுள் கிட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணிடுறோம் அப்பா என் பொறுப்போ இல்லப்பா எல்லாமே உன் பொறுப்பு தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு பொறுப்பு நம்ம எது எடுத்துக்கிறது இல்லை எதுக்குமே இப்ப எதுக்கு பொறுப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கலா நம்ம ஏதாவது பண்ணறோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம எல்லா விதத்திலுமே அதுல பொறுப்பு இருக்கு ஆனா சைக்கலாஜிக்கலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்புமே இல்லை நம்ம தப்பா அதை புரிஞ்சுட்டு சைக்கலாஜிக்கலா பொறுப்பு இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு நாம போராட ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம பொறுப்பு சைக்கலாஜிக்கலா இல்ல பிசிக்கலா இரு 
தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப மனம் வந்து சுதந்திரமா நம்ம விட்டுறோம் மனச இத தப்பு பண்ணிட்டோம் அது எப்படியாவது சரி பண்ணணும்னு நினைச்சா அதுதான் போராட்டமா மாறுறது மனச ஃப்ரீயா விடுறதுக்கு தான் இந்த ஞானம் பயன்படுறது நம்ம திறந்த மனதோட இருந்தோம்னா ஞானத்திற்கு ஒரு வினாடி நேரம் தான் தேவை இப்ப முக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் முக்தினா என்ன நினைக்கிறாங்க லிபரேஷன் முக்தி மோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு நல்ல நிலையிலேயே எப்பயுமே இருக்கிறது தான் முக்தி நிலை மோக்ஷ நிலை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பர்மனண்டாவே அப்படின்னு இருக்கிறது தான் அப்படிங்கிறாங்க பட் அது வந்து ஒரு உரை நிலை ஆயிடுறது அது வந்து ஒரு ஃப்ளோயிங் நிலை இல்லை நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறது அதுதான் முக்தி நிலை எப்பயுமே இதே நிலை நீடிச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு இசிஜி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இசிஜில வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம வந்து உயிரோடு இருக்கோம்னு அர்த்தம் அந்த இசிஜி லைன் நேரா ஒரே கோடா வந்தது அப்படின்னா அப்ப நம்ம உயிர் இல்லைன்னு அர்த்தம் சோ நம்ம உயிர்ப்போட இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்ப இந்த விடுதலைங்கிறது என்ன விடுதலைங்கிறது ஒரு இன்னசென்ட் ஸ்டேட் அந்த மைண்டுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது தான் விடுதலை இப்ப குழந்தைகள் இருக்கு அந்த குழந்தை ஸ்கூல்ல போறது படிக்கிறது அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம வந்து ஃபெயில் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பாடம் சரியா படிக்கலன்னு அந்த குழந்தை அந்த கிளாஸ்லயே நம்மளோட தங்கிடும் நம்ம டீச்சரா இருந்தோம் அப்படின்னா அதே அந்த குழந்தைய வந்து சொல்லி கொடுத்து நம்ம பாஸ் பண்ண விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அடுத்த கிளாஸ்க்கு போயிடுறது அதே மாதிரிதான் நம்ம உணர்ச்சிகளை நம்ம எல்லா உணர்ச்சிகளுக்குமே பாஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம அதை ஃபெயில் பண்ணி இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம பிடிச்சி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தான் அது நம்மளோட தங்குறது நம்ம எல்லா உணர்ச்சிகளையும் அதன் போக்கில் விடுறது அதே மாதிரி எல்லா அனுபவங்களையும் விடுறது நம்மளோட முயற்சி உள்பட எல்லாத்தையும் விடுறது தான் விடுதலை இப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் இருந்தா போதும் இதுக்கு ஒரு முயற்சியோ பயிற்சியோ தேவையே கிடையாது நம்ம அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவே போதும் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அவ்வளவுதான் எதுவுமே பண்ணறதுக்கு இல்ல அப்படின்னா நம்ம எல்லா முயற்சியும் விட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருவோம் எல்லா முயற்சிக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு இந்த புரிதலோட இருக்கிறது தான் ஞானம் அந்த விட்டுட்டு இருக்கிறது விடுதலை அடைதல் அப்படின்னா என்ன அடைதல்ங்கிறது எப்பயுமே ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதுக்கு முயற்சி தேவை எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் நம்ம கட்ட முடியும் அதுக்கு முயற்சி தேவை நம்மளுக்கு அதே மாதிரி ஒண்ணுல ஒரு பிசிக்கலா நம்ம ஒரு பாடி பில்டிங் பண்றோம் இல்ல நம்ம குக்கிங் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி தான் நம்ம கத்துக்க முடியும் ஆனா இதுல வந்து அடைய ஒண்ணுமே இல்லைன்னு கண்டுபிடிப்பது தான் ஞானம் செய்ய ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் அப்போ இந்த தேவையில்லாத உழைப்பு தேவையில்லாத முயற்சி எதிர்பார்ப்புகள் இது எல்லாமே நின்று போயிடும் சாதாரணமா நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை நிறைய நம்ம பல சாதனைகள் எல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் அதை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா ஞானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான அனுபவமே தேவையில்லை ஒரு இன்டெலக்சுவல் அறிவியல் பூர்வமான புரிதல் இருந்தாலே போதும் இப்போ இப்ப மாம்பழ சீசன் வருது இப்ப மாம்பழத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட பார்த்து அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா நீங்க கணக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் கணக்கு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வெறும் போர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுட்டா போறோம் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே நம்மளுக்கு கிடையாது சோ இந்த ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே போறோம் அதே மாதிரி அனுபவம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அனுபவத்துல மாட்டுவது தான் பந்தம் அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் முக்தி இல்ல பிரவாகம்னு நம்ம சொல்றோம் நல்ல அனுபவம் வந்தது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து அந்த அனுபவத்துல அவ்வளோ மூழ்கி போயிடுவோம் அதை நம்மளோட நீடிச்சு நிக்கணும் அப்படிங்கிற நினைப்பு கூட நம்மளுக்கு வரது இல்லை ஆனா அதே கெட்ட அனுபவம் வந்தது அப்படின்னா எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இது எப்படியாவது இது போயிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்காம அனுபவத்துல மாட்டாம இருக்கிறது தான் முக்தி இல்ல பிரவாகம்னு சொல்றோம் பிரவாகத்துல அந்த பிரவாகமா போயின்னு இருக்கச்சே அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா அது ஒரு தடையாயிடுறது உணர்ச்சிகள் தானாவே ஃபுளோ ஆறுது 
முக்தி இல்ல விடுதலைங்கிறது அது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் முக்தி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ஞானம்னு சொல்றோம் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேலையே இல்லை ஹையஸ்ட் கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அதுக்கு துணையா இருக்கிறது ஞானம் ஞானத்தை தேடுதல் கூட சம்டைம்ஸ் அந்த ஃப்ளோவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஆனா ஞானம் மூலமா தான் விடுதலை உருவாகிறது அப்ப தடையும் நீங்கிறது இந்த ஆன்மீக உலகத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா முக்தி தான் ரொம்ப ஹையஸ்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதை அடையறதுக்கு எது உதவிக்கிறதோ அததான் ஞானம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அததான் ஞானம்னு நம்ம சொல்றோம் ஞானம்ங்கிறது ஒரு புரிதல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விடுதலைங்கிறது அதனோட விளைவு ஞானத்தினால் ஏற்படக்கூடியது விடுதலை ஞானம்ங்கிறது ஒரு தெளிவு நிலை ஒரு புரிதல் அவ்வளவுதான் இந்த தெளிவு கிடைச்சிருக்குன்னா தெளிவு பெற்ற உடனேயே மோட்சம் இல்லைன்னா முக்தி இல்லைன்னா விடுதலை நம்மளுக்கு வந்துடும் புறத்துக்கு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அதை வச்சு உள்ள பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் பிடித்தால் பற்று விட்டால் விடுதலை உள்ளே துறவு வெளியே உறவு சோ இதுதான் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா இது சம்பந்தமாவோ வேற ஏதாவது சம்பந்தமாவோ கேள்விகள் கேட்கலாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மதிய அழகன் சார் வாங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்க குரல கேட்டு ரொம்ப நல்லாவது ஆமா யாரும் கேட்கல சரி பேசுவோம் அப்படின்ட்டு நல்லா சொல்லி நல்லா அழகா சொன்னீங்க அந்த ஞானம் விடுதலைக்கு வந்து குழந்தை உதாரணம் வந்து நல்லா இருந்தது உண்மையில குழந்தையா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனம் விடுதலையோட தான் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கோபம் ஆஹ் எல்லாமே வந்து வந்து மன உணர்வுகள் வந்து 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 போகுது இப்ப உதாரணத்துக்கு அந்த குழந்தையோட மனசு வந்து ஒரு கண்ணாடினே சொல்லலாம் மனம் கண்ணாடிம்பாங்க ஆஹ் உண்மையிலே மனம் கண்ணாடியா இருக்குதுன்னா குழந்தையோட மனம் தான் கண்ணாடியா இருக்குது ஏன்னா இப்ப அதுலதான் வந்து வந்து போகுது இந்த இமேஜ் எல்லாம் வந்து வந்து போகுது நம்ம வந்து கண்ணாடி முன்னே நின்னுகிட்டே இமேஜ் போல போலங்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஞானம் புரிஞ்சா கூட மனம் விடுதலையோட இல்லாம போயிடுது சில சமயத்துல அந்த ஞானத்தில் வந்து உதவி செய்துன்றாங்க ஆனா வந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி இருபத்தி மா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது அப்படிதான் இருக்குன்றாங்க ஆனா இங்க என்னன்னா சரியான புரிதல் இருந்தும் நம்ம அது செயல்படல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பரீட்சைக்கு படிக்கிறோம் படிச்சுக்கிற மாதிரி இது அதான் ஞானம் அது வந்து படிக்கிறது ஆனா எக்ஸாம் எழுதுனாதானே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரும் அது மாரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஞான தெளிவு கிடைச்சா கூட அது வந்து செயல்படணும் செயல்படணும் பேச்சுல செயல்படணும் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா மனதுல அது போக்குல விட்டுணும் அது வழியில விடுமோடு தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட முக்தி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஞான விடுதலை வந்து தனித்தனியா ஆரம்பத்துல பாக்கணும்னா தனித்தனியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞான விடுதலை வந்து ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கமே இருக்கு அது தனியா பிரிக்க முடியாத மாதிரிதான் இருக்கு ஒரு காசு ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டு பணம் இருக்குது அதுல ஒரு பக்கத்தை மட்டும் காட்டினா வேலை ஆகுமா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்பதானே அதுக்கு வேலை வரும் அது மாரி ஞானம் வந்து ஒரு பக்கம் நான் இன்னொரு பக்கம் விடுதலையா இருக்கணும் அப்பதான் அதோட ரிசல்ட் நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் அதுல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓஷோ சொல்லுவார் இந்த ஆத்தை கடந்து விட்டு படகை அங்கேயே விட்டுட்டு வரணும் நீங்க படகை தூக்கிட்டு சம்பந்தம்னா அப்போ வந்து நம்ம வந்து பௌத்தன் ஆயிரும் 
ஒரு கிறிஸ்துவர் ஆகிறோம் இல்ல ஒரு இந்து ஆகிறோம் அந்த படக ஓடும் போது வந்து உண்மையில நம்ம புத்தன் ஆகிறோம் இயேசு ஆகிறோம் இல்ல கிருஷ்ணார் ஆகிறோம் அப்படின்னு அழகா சொல்லுவார் அவரு அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மன உணர்வுகளை வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுணும் ஏதோ ஒரு படிச்ச நான் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசிங்கமான கம்பளி பூச்சியின் மரணம் தான் ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சியின் ஜனனம்பாங்க இப்ப அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மன உணர்வுகளை பிடிச்சி வச்சிருக்கிறதுனாலதான் அதனாலதான் ஆசைய துன்பத்திருக்காருன்னு நான் கொடுத்தாரு இதுல வந்து புரிதலோட நின்னுடக்கூடாது ஏன்னா இப்ப அதை என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க புரிதல் சரி நம்ம படிச்சுட்டோம் ஆஹ் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்றாங்க நான் கூட அப்படிதான் இருந்தேன் ஆரம்பத்துல சரி நம்ம ஞானம்னா என்னன்னு தெரியுது ஞானம்னா கேட்டு எல்லாருக்கும் விளக்கம் கொடுப்பேன் ஆனா அதன்படி நடக்கிறோமா அங்கதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பார்க்கும் போது அதை நம்ம பிரிச்சிடும் அதை பிரிக்காம ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கிற மாரி அதை எப்போதும் கம்பைண்ட் ஒட்டி இருந்ததுன்னா அதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அருமை சார் அருமை ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்க ஆமா நான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துருந்தேன் நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க நல்ல ஈஸியா இருந்தது புரியுது நீங்க சொன்ன விளக்கம் எல்லாம் ஈஸியா புரியுது நிறைய பேருக்கு இது புரிய ஈஸியா என்னுடைய கொஸ்டின் கேட்கலாமா சொல்லுங்க கேளுங்க இந்த நம்ம ஆல்ரெடி அறிவு மனசு ரெண்டு இருக்குது இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள் நிகழ்ச்சிகள் இந்த மெமரி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மெமரி தான் நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது மனம் மனம் இயங்குது அதோட அறிவும் செயல்படுது இந்த மெமரி வந்து எதோட ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்குது அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்றது மெமரி வந்து எதோட அட்டாச்சா இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா மனசு ஒண்ணு இருக்குது நம்ம எது மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறையாவே வரும் மெமரியோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது எப்ப தேவையோ அதை கொடுக்கறது தான் அந்த மெமரியோட வேலை சிலது மேல நம்ம பற்று நிறைய வச்சோம் அப்படின்னா அது பற்றுங்கிறது பிடித்தது பிடிக்காதது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து சொல்றோம் அது மேல நம்ம அது ஒரு பிடிப்பு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நிறையாவே கொண்டு வரும் அந்த தாட் அதுதான் அந்த தாட் வந்து அடிக்கடி அடிக்கடி அந்த தாட்டாவே நம்மளுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அது அதை நம்ம திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாம இருக்கிறது நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மெமரி வந்து அது எது மேல நம்ம பிடிப்பு வச்சிருக்கோமோ அந்த தாட்டை அப்பப்ப அப்பப்ப கொண்டு வந்துட்டேதான் இருக்கும் இப்போ பிடிப்பு யார் வச்சிருக்க நம்ம வச்சிருக்கோம்னா அறிவு வச்சிருக்கீங்களா இல்ல எது பிடிப்பு வச்சிருக்கு மனசு நம்ம மெம் அது வந்து ஒரு மெமரி பேங்க் அதுல இருந்து தாட் வந்து தானா வருது சோ தானா நடக்குது இல்லையா அது தானா நடக்கிறதெல்லாம் எது சேர்ந்தது இன்வாலண்டரியெல்லாம் அறிவு சேர்ந்தது இல்லை இல்லையா இன்வாலண்டரி தானா மனசு சேர்ந்தது அது தானா தான் வருது அதை எடுத்து வேலை செய்யறது தான் அறிவோட வேலை தானா வருதுன்னா தானா மனசு வந்து மெமரியில இருந்து எடுத்து ரெக்கார்டா காமிச்சுட்டே இருக்குங்களா ஏதாவது <laughs> 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 நடந்திருக்குன்னு 
தானாவே வரும் அந்த மெமரியில இருந்து அது தானா கொண்டு வரும் அது அவசியம்னா எடுத்து நம்ம செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம விட்டுடலாம் வருது <laughs> எனக்குறதுங்களா <laughs> <laughs> ஏதாவது <laughs> 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 சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியே வரணும் ஆனா இங்க என்னன்னா அது எப்படி முடியாது அது ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு முடியாத ஒரு விஷயத்த முடியும் 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 சொல்லிட்டு நம்ம மனசு அறிவு தான் டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி தோணுது கரெக்ட்டுங்களா இல்ல அறிவு நினைக்கிறது இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அதனால அதுக்கான அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அது குடுத்துட்டே இருக்கு இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு சாரி அதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டி உங்களுக்கு அந்த அறிவு கொடுக்கும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து அது தெரியறது இது பாசிபிலிட்டியே இல்ல அப்படின்னா அறிவுக்கு அது புரிஞ்சிருது அப்படின்னா அப்ப அது கொடுக்கவே கொடுக்காது இப்ப இப்ப வெளிநாட்டுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது இப்ப பைடனுக்கு ஜோ பைடன் எடுத்துக்கோங்க எலெக்ஷனை பத்தி ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இங்க வெறும் பேசலாம் நம்ம இங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அறிவு சொல்லும் அங்க போய் அது அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் பட் நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்ப வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கறச்சு அறிவு அதுக்கு மேல அதுல தலையிடவே தலையிடாது எதுவந்தாலும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 தேவையில்லாம <laughs> அது 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 பாட்டுல நடக்கும் நம்ம அத புரிஞ்சிட்டு வர 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 புறக்கணிக்கிறது புறக்க வைக்கிறது நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அதை நம்ம பண்ண பண்ண எது நடக்கணும் அது தானா நடந்துடும் புரிஞ்சு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது மேடம் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வு வந்து கிடைக்குது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி போராட்டமா போராட்டமான மனசுல இருக்கும் இப்ப வந்து தீர்வான மனசுக்கு மாறி இருக்கு நிறைய செயல்கள் வந்து மாறி இருக்கு வெரி குட் அனுபவத்துல சொல்றேன் போக போக இந்த புரிதலே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வழிகாட்டுதெல்லாம் அமையுது பிரச்சனைகள் வரும்போது இதுக்கு நிறைய வழிகாட்டுது நம்ம ஏதோ பண்ண முடியாதுல செயல் என்ன இருக்கு செயலை நோக்கி திரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்காங்கிற மாதிரியே தோணுது அது ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் என்ன மேடம் குட் கண்டிப்பா 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 இப்ப தான் உங்களுக்கே தெரியுது பாத்தீங்களா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே வரும் ஓகே மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம்
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Uh, a Q healer, Kumars, Aya Ninga, and you can to pay salam. Good evening, madam. Good evening. You can hear your effort, everything is solid. Yarme participants on the other Kartha Solama, younger Murchir and the other Syrian Pajana country. And then you were put back on the one they were encouraging our Irkunu Lila. அமைதியாயிருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒப்பீனியன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியல புறத்துல வர பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனைக்குமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு மட்டும் வரல எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்துருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் தி கேன் டேக் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இது பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த கொஞ்சம் அந்த புறத்துல வரக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியல சால்வ் பண்ண முடியலன்றது மனசுல தான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றதுனாக்கா ஒரு அமைதியின்மை வரும் அது அந்த அமைதியின் வரத்துக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போடுறது இல்லைன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீன் எடுக்கும் போது சரியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்களுடைய அனுப்பம் எப்படி முதல்ல வந்து நம்ப மறுக்கிறாங்க நீங்க ஞானியாக முடியும் அப்படி இந்த ஞானின்ற வார்த்தையை கூட நான் அதிகமா இப்ப எல்லாம் பயன்படுத்துறது கிடையாது ஏன்னா அதை பண்ணல இப்ப என்னன்னா ஞானிய நம்ம தூக்கின் போய் ரொம்ப ஒரு உயரமான இடத்துல வச்சுட்டோம் அந்த மாதிரி வச்சதுனால என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்ப நாம வந்து நான் அவர் இடத்துக்கு ரீச் ஆக முடியுமா இல்ல அவரை ஏன் இடத்து கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வரதா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் வருது இந்த மாதிரியான ஒரு முன் முடிவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்முடைய ஒரு ப்ரீ டிட்டர்மினேஷன் நாம ஏற்கனவே வந்து ஞானத்தை பத்தியும் ஞானிய பத்தியும் சில கருத்துக்களை நாம வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா மத்தவங்க கூட இப்ப அப்படி இருக்கு ஏதாவது ரொம்ப ஒரு சிக்கல் ஏற்படுது பாருங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஓரளவுக்கு ஏத்துக்கிறாங்க அவங்க அது வந்து இப்ப நிறைய அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இன்னும் அந்த அகத்துல போராட்டத்துனால போராட்டத்தினாலே நீ என்ன வேணா சொல்லி இப்ப நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை பத்தியும் முக்தி பத்தியும் பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளா போ இல்ல நீ நீ என்ன வேணா எனக்கு சொல்லுங்க ஏன் பிரச்சனை எப்படி தீரும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே அதை பாத்துக்கிட்டாங்க காமன் பப்ளிக்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க ஹக்கு இலரா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப சிறப்பா பயன்படும் ஏன்னா மனசு வேறு உடல் வேறு இல்லை அப்படிங்கறத வந்து இன்னும் எல்லாருமே இது பண்ணல நம்ம இருக்கிற நவீன மருத்துவம் எல்லாம் உடல் வேற அதாவது மனசு வேற தனித்தனிதான் பிரிச்சு பாக்குது ரெண்டும் வெவ்வேறு பகுதி தான் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க யாருமே அதை இது பண்ணாதனாலதான் அது ஒரு சிக்கல் ஆனா நிறைய நான் வந்து நினைக்கிறேன் இப்ப அந்த பேஷண்ட் மூலமா வந்து இந்த கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது மெயினா தாட் அண்ட் திங்கிங்ல தான் வந்து எல்லா மக்களும் போட்டு போ ரொம்ப அவதிப்பட்டுருக்காங்க பிரவாகத்தின் அவசியம் எங்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டு எழுதுகிறார் ரொம்ப அதுல வந்து எனக்கு அரிய அனுபவம் அறிந்த அனுபவம்ன்ற மாதிரி வருது சோ அதனால இது இது அது கூட அது கூட ஒரு முறை எல்லாருமே படிச்சு பாக்கலாம் நேத்துதான் வந்தது புக்கு நான் ஒரு முறை படிச்சு பார்த்தேன் அதுல வந்து அரிய அனுபவம் அறிந்த அனுபவம் அப்படியே கோபம் வரும்போது அது வந்து அரியா கோபம் அறிந்த கோபம் அந்த பஸ்ட் பார்ட் வந்து அது அரியா கோபம் மாறுது செகண்ட் பார்ட்ல வந்து அறிந்த கோபம் மாறுது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா நாம இன்னும் வந்து என்னன்னா எப்படிக்கு மக்களுக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் சொன்ன இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி சொன்னா சொன்னா எத்தனை போய் இவங்க புரிஞ்சுவாங்க அப்படின்னு நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கிறது நிறைய உதாரணங்களை சொல்லி விளக்குறது இந்த மாதிரி போன கூட மக்களும் கொஞ்சம் முன் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ இவங்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டுட்டாங்கனாக்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ரொம்ப பிரமாதமா நல்லா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சகோதரி உங்களுக்கு 
சரியான தலைப்படுத்து முறையான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்மளுடைய சகோதரர்கள் இப்ப எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிக்காட்டிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு குழந்தையா இருக்கக்குள்ள சில போராட்டங்கள் நிலைய ஃப்ரீயா இருந்தாங்க பட்டு மானிடர் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்குள்ள முதிய நிலை அடைய அடைய அவங்களுக்கு வந்து போராட்ட நிலைகள் உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கு அதன் வழியா சில விடுதலை அடைய முடிய அடைய முடியாம மனிதர்கள் தவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எப்ப அந்த ஞான உணர்வு வருதோ அப்போதுதான் விடுதலை குறித்து அதுக்குண்டான விளக்கங்கள் கிடைக்குங்கிறத சரியா சுட்டி காட்டிட்டு இருந்திருக்கீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சந்தோகம் சந்தேகம் வருது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா பிறந்த குழந்தை அந்த குழந்தை எக்ஸாம்பிள் நான் என்னுடைய தாயின் கருவறையில் நான் இருக்கும்போது உண்மையாலுமே என்னுடைய நான் உணர்வு நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருந்து நான் வெளியில் வந்தனா இல்லை நான் வெளியில் வந்த மேற்படு அந்த ஞான நிலை எனக்கு கிடைக்கப்பட்டதனால் அந்த உணர்வு நிலை எனக்கு கிடைக்கப்பட்டதா குழந்தையாக இருக்கும் போது எனக்கு ஞானம் என்றால் என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது இயல்பாகவே அந்த ஞான நிலையில் நான் குழந்தையாக இருக்கும் போது நான் வந்தனா எனக்கு தெரிஞ்சுதா இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது என்னுடைய தேடலின் அடிப்படையில் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா அப்படிங்கறது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு இயற்கையாவே இருக்கு சார் குழந்தைகள் பிறக்கறாங்க அவங்க எல்லாருமே பிறக்கறச்சே ஞானியா தான் பிறக்கிறது எல்லா குழந்தையிலுமே பிறக்கறச்சே பிறப்பெடுத்த உடனே ஞானியா தான் இருக்காங்க அது வளர வளர வளரதான் நம்ம வந்து மீதி எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறோம் இல்லையா அதோட சொல்லி கொடுக்கறச்சே நம்ம வந்து புறத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்கற மாதிரி அகத்தையும் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பெரியவங்க தான் அவங்களுக்கு சொல்லி தரும் நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி அழக்கூடாது இப்படி ஏன் அழுத ஏன் உனக்கு கோவம் வருது இப்படி வரக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லி 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 தான் அவங்க மனசுல பதிய வைக்கிறோம் அது அவங்க பெரியவங்க ஆக 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 ஓ இப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தோணுறது புறக்கிறச்சே குழந்தைகள் எல்லாருமே ஞானியா தான் பிறக்கிறாங்க ஞானியா தான் பிறக்கிறாங்க அப்பதான் அந்த புரிதல் தன்மை தாய் வந்து தன்னுடைய தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தையை அழுகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த சேவைகளை சரியா செய்யறாங்க அப்ப அடிப்படையே அந்த விஷயங்கள் புரிதல்ங்கிற ஒரு விஷயம் உணர்வு உண்மையை உணர்த்தி கொடுக்குதா இல்ல மனசுதான் உணர்வை ஆட்கொள்ளுதா எனக்கு இது நீண்ட நாளுக்குண்டான ஒரு கேள்வி இது அப்ப ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு உணர்வு முக்கியமா மனசுல திங்கிங் தாட் வந்துச்சுன்னா அதை கைவிட்டுடுங்க எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க தேவையில்லாத வெளிவிட்டுடுங்கிறது நம்மளுடைய பகவத்தையனுடைய கொள்கையில நம்ம வெளிப்பட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் உண்மையாலுமே என்னுடைய எண்ணங்கள் வந்து பல விதத்துல பல சிந்தனை கோணத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வினாடியும் செயலாற்றி கொண்டிருக்குது ஆனா எவ்வளவு பெரிய கண்ட்ரோல்ல நம்ம வைத்திருந்தாலும் பட் அந்த எண்ணத்தின் அளவரிசை வந்து பல கோணத்தில் என்னை பொறுத்து தான் நான் சொல்றேன் சார் மற்ற சகோதரர்களை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல என்னுடைய உணர்வின் அடிப்படையாக வரப்பட்டுள்ள விஷயத்த தான் நான் உங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த மனதின் அடிப்படையை வந்து கையாண்டு மனதின் வாயிலாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வழி நடத்துவதா இல்ல உணர்வின் வாயிலாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வழி நடத்துவதா ஆனா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க உணர்வு உண்மையை மட்டும்தான் உணர்த்தி கொடுக்கும் ஆனா மனசு அழைப்பாயுது அப்ப எதை எதை சார்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ தொட்டு நான் போறது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விளக்கம் எந்த உணர்வுகள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே ஒரு அர்த்தத்தோட தான் உங்களுக்கு வருது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வந்து வெளியில புறத்துக்கு உங்களுக்கு தேவையான உணர்ச்சிகள் தேவையான தாட்ஸ் தேவையான எண்ணங்கள் தான் நம்மளுக்கு வருது அதை எது நம்மளுக்கு புறத்துக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எதெல்லாம் புறத்துக்கு வெளி உலகத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவை இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட உணர்ச்சிகளை பொறுத்து நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது அகத்தை நம்ம புறக்கணிக்கிறது தான் வேலை அந்த அகத்துல வர உணர்வுகள் எண்ணங்கள் வெளிப்புறத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவையா அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஒரு பயம் வருது ஒரு கோபம் வருது எந்த உணர்ச்சியா இருக்கட்டும் எந்த எண்ணமா வேணாலும் இருக்கட்டும் 
அது வெளி உலகத்துக்கு நம்ம புறத்துல வேலை செய்ய நம்மளுக்கு தேவையா இருந்தா நம்ம அதை எடுத்து நம்ம தேவை செய்ய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி வெளி உலகத்துக்கு அது தேவையில்லாம அது நிறைய காட்டும் இப்ப நம்ம கார்ல நம்ம வண்டியில போறோம் சார் மிரர் ரேர் வியூ மிரர் இருக்கு அந்த மிரரை பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வர எல்லா வண்டியும் காமிச்சிட்டேதான் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அது கண்ணாடி மாதிரி எல்லா உணர்வுகளும் நம்மளுக்கு வரும் இப்ப கார்ல இப்ப பின்னாடி வர்றது எல்லாமே யூஸ் தான் பட் எப்பயுமே யூஸ் கிடையாது எப்ப எது அந்த நம்மளுக்கு தேவையோ அப்ப மட்டும் நம்ம அந்த ரியர் வியூ மிரரை பார்த்து நம்ம டேர்ன் பண்ணறோம் இல்ல யூ டேர்ன் எடுக்கிறோம் இல்ல கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்ப இந்த ரியர் வியூ மிரரோட யூஸ நம்ம அத அனுபவிச்சுக்கிறோம் அது அது எதுக்கு இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மத்த சமயத்துல வந்து அது அப்படிதான் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் மத்த சமயத்துல நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை பட் அது பிரதிபலிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அது பிரதிபலிக்க கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனோட நேச்சர் அது என்ன வெளி உலகத்துல என்ன நடக்கிறதோ அதை பிரதிபலிக்கிறது அதனோட நேச்சர் நம்மளுக்கு தேவையா அப்ப நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னா நம்ம அதை கைவிடுறோம் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்கு கருத்து முத்துமாரி உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துன்னு உங்க சேரிங் பண்ணிக்கிறேன் மேடம் புரிதலுக்கு முன்னாடின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நண்பர் அண்ணன் கூட கேட்டிருந்தாரு உணர்வுகள் வந்து உண்மையை உணர்த்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உண்மைதான் அது உணர்வுகள் வந்து உண்மையை சில விஷயங்கள் வந்து இது சரி தப்பு அப்படின்னு இதை செய்யணும்னு சொல்லி உணர்த்தி எல்லாம் கொடுக்கும் அதே நேரத்துல சில முக்கியமான முடிவு எடுக்கிற நேரத்துல ஏதோ எனக்கு ஒரு உணர்வு உணர்த்தணும் அப்பதான் அந்த முடிவு எடுத்தாதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த அறிவை விட்டுட்டு இந்த அறிவு போய் உணர்வை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் சூழ்நிலைக்கு போயிருது அப்படி எல்லாம் நான் சில கட்டங்கள்ல போய் அந்த சரியான அது தேடின ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கான உணர்வு எனக்கு வரணும்னு வெயிட் பண்ணி எல்லாம் முடிவு எடுக்க முடியாம குழந்தை எல்லாம் போய்கின்றிருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனா இப்ப இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் இப்ப நடந்த பிரச்சனைகள்ல எனக்கு நிறைய வந்து அந்த உணர்வு வந்து உணர்த்து கொடுத்தது என்னன்னா நீ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த இருக்க நீ ஊருக்கு பேரு நீ ஊருக்கு பேரு இது மாதிரியா வந்து உணர்த்து ஏன்னா இப்ப நான் வந்து இந்த காலகட்டங்கள்ல இருக்கும்போது இந்த கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த உணர்வும் எனக்கு உள்ளார வந்து உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அறிவுபூர்வமா பார்க்க போனா உணர்வுக்கும் இந்த அறிவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இப்ப நான் இப்ப போனோம்னா திரும்பி இங்க உள்ள வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து என்ட்ரி ஆகுது கஷ்டம் ஆனா இந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கன அந்த உணர்வு அப்படிதான் வெளிப்படுது ஆனா அதை நான் கையில எடுக்கிறதா வேண்டாமான்னு இப்ப இந்த ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வந்திருக்கு அதை அப்படியெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இப்ப வரைக்கும் இந்த காலகட்டங்கள்ல போய்கிட்டு இருக்கேன்னா அது பகவத் ஐயாவோட இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி வேகம் அதிகமான வேகம் இருக்கும் உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் அதிரடியான முடிவு இருக்கும் அதுக்கு தக்கன இழப்புகளும் இருக்கும் அதுக்கு தக்கன மேற்கொண்டு போராட்டங்களும் இருக்கும் ஆனா ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் அந்த உணர்வு ரீதியான வரக்கூடியத வந்து இப்ப வந்து நல்ல ஒரு ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தாப்புல பொறுமையா அதை வழிநடத்தி கொண்டு அது மாதிரி போக முடியும் மேடம் ஓகே நன்றி மேடம் அருமை அருமை சோ நல்ல நிதானம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி மேடம் அங்க மீதி பேரும் உங்களோட இதே மாதிரி கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு இது பாக்குற நிறைய பேருக்கு இது யூஸ் ஆகும் மதியழகன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் குமார் சார் இப்ப சொன்னாரு இந்த அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னாரு உண்மைதான் இப்ப ஏன்னா நம்ம வந்து புரிதல் நடக்கும் போது சரி நல்லா போயிட்டு இருக்குது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை பாருங்க திடீர்னு சமயத்துல நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு ஏதாச்சும் நடந்துட்டுனா மனம் கஷ்டப்படுற மாதிரி எனக்கு நடந்தது என்னுடைய உயிர் நண்பன் வந்து இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க தெரியுது நடந்துட்டாரு இப்ப அது வந்து நான் எதிர்பார்க்காது அது வந்து பெரிய ஷாக் எனக்கு வந்து பெரிய ஆன்மீகமா நிறைய பேச்சுட்டு போனாங்க கிட்டத்தட்ட 
பாத்தீங்கன்னா அது என்ன டைம் போறதே தெரியாது எங்களுக்கு சமயத்துல பண்ண நைட்டு ஃபுல்லா பேசுவோம் எங்க டிராவல் பண்ணாலும் நான் கார் ஓட்டா டிரைவர் போட்டு நாங்க தான் அந்த அளவுக்கு பேசி பேசி எங்களுக்கு அவ்வளவு இதா இருந்தது அவரோட இழப்பு பாத்தீங்கன்னா என்னத்தான் ஆன்மீகத்துல இருந்தா கூட அது என்னால தவிர்க்க முடியல பொய் சொல்ல பொய் சொல்ல விரும்பல நானு அது திருப்பி திருப்பி எனக்கு வந்துகிட்டே இருந்தது அது கொஞ்சம் அதனால எனக்கு குடும்ப சூழ்நிலை நிறைய வேலை எல்லாம் பாதிச்சுது இங்கே நான் பிரான்ஸ்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு வேலை கூட சரியா செய்ய முடியல அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாம் ஏற்பட்டதுன்னு வச்சுக்கங்க ஆனா அது வந்து இந்த மாதிரி புரிதல் வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கல நல்ல வேலை அது டக்கு டக்குன்ட்டு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தலைவர் லட்சம் மாத்திரை போட்ட மாதிரி இல்ல வண்டி ஓட்டும் போது ஒரு பிரேக் அடிச்சு திருத்திக்கிற மாதிரி இந்த புரிதனால ஒரு தப்பிச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்திருக்கும் எனக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் தூக்க பிரச்சனை எல்லாம் இருந்தது எனக்கு இது அவர் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் போய் வெளியில வெளியிலயும் பேச முடியாது இதை போய் நீங்க நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாம் பேசலாம் நம்ம ஒரு நடந்து போயிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம ரீகவர் பண்றதுக்கு எந்த சான்ஸும் கிடையாது இல்லைங்களா ஒரு பெரிய இழப்பு அது அது வந்து இன்னொரு மூலியமா வருமானா வரவே வராது இப்ப இதை போய் நான் எப்படி ரீகவர் பண்றதுங்கும் போது அது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த சமயத்துல வந்து இத அவர் சொல்ற மாதிரி இதுக்கு பிரச்சனைன்னு அது தே தேடிட்டு இருக்கும் போது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த மெமரி தானா வரு தானாதான் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க தானா வந்தது வந்து தானா போகல அங்க அதுதான் பிரச்சனை இந்த சமயத்துல வந்து இத கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் இந்த வேலையை அவர் சொன்னது குமார் சார் சொன்னது வந்து நல்லா இருந்தது அப்பா அப்ப அது வந்து அதையே நினைக்காம அது கொஞ்சம் நம்ம தள்ளி போட முடியும் அப்படின்னா அது இன்னொரு கூட சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம கோவப்படும் போது வந்து இப்ப ஒண்ணு ரெண்டு மூணு த பத்துல இருந்து தலைகீழ எண்ணிக்க உனக்கு அந்த இது போயிடும் டைவர்ஷன் டேக் டைரக்ஷன் நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் போறோம் ரூட் இது ஆயிட்டுனா வேற டைரக்ஷன்ல போற மாதிரி ஆஹ் ஒரு அந்த சூழ்நிலை இப்ப இந்த இந்த புரிதல் வரும்போது இது பெரிய எனக்கு வந்து அந்த பெரிய சூழ்நிலையில வந்து ஒரு பெரிய உதவியா இருந்தது எனக்கு ஏன்னா இதுல போய் நீங்க சொல்யூஷன் போய் பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சரி வேற யாராச்சும் நம்மள ஒரு கவுன்சிலிங் எதாவது போட்டா கூட நமக்கு நாமே வந்து தன்னை புரிஞ்சுக்கும் போது வந்து அது பெரிய சொல்யூஷன் உண்மையிலே பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஆகுது இல்லைங்களா இல்லாட்டி ஒரு டாக்டர் போய் பாக்குறோம் அப்பப்ப உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு கவுன்சிலிங் எதாவது இருந்தா கூட அப்பப்ப சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது நான் முழுக்க முழுக்க உணர்ந்த அந்த இந்த இந்த புரிதல்ங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய மருந்து இது வந்து பெரிய தீர்வு இத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து தெரியும் வச்சுக்கலாம் இதனால இன்னொரு கருத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் நன்றி ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் இதே நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோ இந்த மாதிரி பகிர்ந்து கிடைச்சே நிறைய பேருக்கு அது ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கும் கேட்கறவங்களுக்கு இல்லையா சோ ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பா ஏன்னா இது கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் நம்மளுக்கு இது உதவி செய்யணும் வச்சுங்களேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நெருப்பு சுடுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை போய் நமக்கு தெளி தெளி தொட்டு தொட்டு பார்க்க தேவை கிடையாது அது மாதிரி வந்து இது வந்து கடுமையான சூழ்நிலையில அந்த எனக்கு பிரச்சனைன்னு வந்தா கூட சூழ்நிலை வந்து தவிர்க்க முடியாது நம்மளால சில எதிர்பாராத விபத்து வந்து பெரிய பெரிய என்ன சொல்றது விபத்தை உண்டா அது பாதிப்பை உண்டாக்கிடும் குடும்பத்திலயும் சரி வெளியிலயும் சரி ஒர்க் பண்ண முடியாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வெளியில ஒர்க் பண்றோம் இப்ப மைனஸ் ஆறு டிகிரி அடிக்குது வெளியில கார் கூட ஓட்ட முடியல அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இதா இருக்கு இந்த மாதிரி சமயத்துல நம்மளுக்கு மைண்டோ சரியா தூங்குலையோ இல்லைன்னா நீங்க கார் ட்ரைவ் பண்ணும் டிரைவ் பண்ணும் போது எல்லாம் வேற ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடக்கலாம் ஆக்சிடென்ட் நடக்க வரும் இந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்மளுக்கு மனம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உடல் பாத்தீங்கன்னா உடல் மனம் உயிர் இருக்குதுல இந்த மனம் வந்து பெரிய பாலமாவே இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சரியான புரிதல் வந்து நல்ல சூழ்நிலையில எனக்கு உதவி செஞ்சதுன்னு கருத்தை பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா ஆக்சுவலா இந்த புரிதல் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு என்னன்னா அது உள்ள நீங்க இப்ப ஒரு பாயிண்ட் சொல்றீங்க சொல்லிட்டீங்க மனசு மனசுல வர உணர்வுகளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு நமக்கு 
அதனாலதான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் இன்னைக்குதான் அது தெரிஞ்சிருச்சு திருப்பி திருப்பி எங்கேயோ ஒரு 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 இதுல போயிட்டே இருக்கும் ஆனா பிடிக்கும் எல்லாருமே ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தனால்தான் அங்க வந்து திருப்பி அந்த இது வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து வெளியில வெளியில வந்து நார்மலா தானே வேலைகள் பண்றோம் எக்ஸ்பெக்டேஷனால தான் இது எல்லாமே நடக்குது திருப்பி போய் உள்ள நம்ம அகத்துல போய் யோசிக்கிறோம் அது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம குறைஞ்சிக்கனாலே எல்லாமே இன்னும் சரியாகும் இன்னும் பெட்டரா நம்ம இன்னும் லீட் பண்ணலாம் எல்லாமே அது அது ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு சொல்ற சொல்லிட்டு பாயிண்ட் அது நல்லா இருக்கு நீங்க நல்லா புரிய மாதிரி இருக்கு எல்லாமே எல்லா ஐயாவோட அனுகிரகம் தான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு ஆமா ஐயா சொல்லணும் புறத்துல கூட வேலைகளு நம்ம நல்லா உள்ள நமக்கு போராட்டம் இல்லாம இருக்கும்போது வெளி வேலை கூட கூட ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஹாப்பி நான் ஹாப்பியா பண்ணாதான் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி ஆகுது இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன நம்ம முடியலையும் போது கொஞ்சம் தள்ளி போ தள்ளி போடுறது நம்மளால இன்னைக்கு முடியலன்னா நாளைக்கு பண்றது இன்னைக்கே பண்ணணும் நீ ஒரு வீம்பு இல்லாம நாளைக்கும் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியா ஹாப்பியா பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியா மைண்டு நமக்கே ஒரு ஹெல்ப் பண்றது அது நமக்கு அதோட சேர்ந்தும் போது நமக்கு ஹெல்ப் நிறைய மைண்ட் ஹெல்ப் பண்றது தாட்ஸ் கூட நல்லா குடுக்குது அது நமக்கு அது எதிர்மறையா போகும்போது தான் எதிர்மறையா தாட்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் போது அதோட தாங்க முடியல நம்மளால அது நம்ம ஒத்து போகணும் அதோட இப்படிதான் ஒத்து போகும் போதுதான் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகுது இந்த மைண்டு அகத்துல புறத்துல எல்லாமே ரொம்ப நன்றிமா அருமையாயிருந்தது போராட்டம் மாதிரி வருகிறது பிறகு அதே அதையும் அப்படியே விட அது பிறகு ஒரு புரிதல ஒரு மனதில ஒரு அமைதி வருகின்றது பிறகும் அதை கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பிறகும் அது திரும்பவும் ஒரு பிரச்சனைய உண்டாக்கி கண்டிருக்கும் இது இப்படியே போய் கண்டிருக்குமா என்ன மாதிரி என்று சொல்லுங்க இல்ல ஐயா இப்ப நீங்க இதே இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்தப்போ உங்களுக்கு அப்ப வந்து எவ்வளோ டியூரேஷன் அது லாங்கா இருந்திருக்கும் இப்ப வந்து புரிதலுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கான டியூரேஷன் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஐயா அதுக்கப்புறமாக்கே <coughs> 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 உணர்ச்சிகளாகட்டும் முன்னாடி வந்ததோட இப்ப கம்மியா இருந்து அப்புறம் போக போக அந்த இதுலயே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூறு எண்ணம் வருதுங்கிறது கம்மியாயி ஒரு நிமிஷத்துக்கு பத்து எண்ணம் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஜீரோ ஆற அளவுக்கு கூட போகும் சோ இதெல்லாம் காலப்போக்குல நடக்கிறது நம்மளோட வேலை இந்த புரிதல புரிஞ்சுக்கிறது நீங்க சொன்ன புரிதல் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறச்சே அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த டியூரேஷன் கம்மி ஆயிட்டே வரும் இந்த மாற்றங்கள் தானாகவே மனசை நம்ம புறக்கணிக்க புறக்கணிக்க மீதி நடக்க வேண்டியதெல்லாம் தானாவே அது வந்து வேற பரிணாமத்துக்கு அதுவே மாறிடும்
பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்கரேஜ் பண்ண வந்து பேசினவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம்